Hi and welcome to the channel. Today, unbox natin tong ZZAW A1P na ITX computer case. Later, we'll also build on this. I don't have any plans before na i-unbox to pero parang maganda yung packaging niya so I want to show it din sa screen. No? So ngayon ko lang nalaman yung ibig sabihin ng ZZAW which is Zen Zone Art World. Parang nung tinranslate ko naman yung Chinese niya hindi ganyan yung itsura. Pero sige, that's beyond me. Anyway, if you're not familiar with ZZAW Parang common na shop siya sa Lazada. Makikita niyo yung overseas ZZAW store. So, ito yung packaging niya. Sorry, hindi ka siya sa frame. So, dito, nabungad yung... Hindi ko lang ko ano to. So, I assume accessory box. Later natin i-unpack. Tapos, ito yung case na mismo. So, wala na naman yung box. So, heavily padded siya. Okay. Late lang. So, very thick yung padding to ensure na safe yung case mo. Then, meron siyang parang sleeve, cloth sleeve. So, nung paano ito? Oh, dito. Side na to. So, ayun. Medyo kasya na sa frame yung case. Okay. Oh! Parang maganda yung ano ah. Okay. So, medyo may mga imperfections kung tawagin ko. No? Okay. So, ito na yung case. So, hindi siya kasya sa frame. No? So, this is probably the biggest case na na-feature ko sa channel currently. And it's my first time looking at it. So, let's see kung anong meron. So, katulad siya nung D19 na sandwich layout. No? So, cut out for motherboard. Then, cut out for GPU slot. Naka-rivet yung gilid. Then, nasa tuktok yung isang USB port saka power switch. Sa ilalim, wala naman na kahit ano. Sa loob, merong nye, double-sided tape siya. Hindi siya magnetic no, itong filter nila. I assume this is a dust filter. So, pag ganito mo siya yan, sa kabilang side. So, medyo hindi ko gusto na hindi magnetic. Sana magnetic yung binigay nila. Pero at least meron. Tapos may kasama siyang PCIe riser for ITX. Let's open later. Then may isa pang magnetic filter. Accessories. Let's look. Oh, may pang close din siya dito. In case wala kang graphics card. A bunch of zip ties. Uh, apat. Then another one na pang cover ng PCIe. Ito para din to sa likod. No? So may graphics card ka. Ay, lalagay mo siya dito. Then, i-screw mo na lang. Uh, then, these are sets of screws na hindi naka-zip lock. So, be careful na, wag, na hindi mo mawala. Uy, meron pa naman. Meron siyang sticker sa loob. Sticker ba yun? Pero hindi ko mabuot eh. Let's try this side. Ito. Ah! QC lang pala. <laughs> Kala ko naman kung ano. Kala ko sticker. Medyo masaya na sana ako may sticker. So, masabi ko sa kanya, no? medyo mas makapal yung case niya versus the D19 or yung mga D21. No? So, medyo mas premium yung feel niya. So, mas maganda rin yung design nitong A1 Plus versus yung A1. Yun yung pinakayo ko dun sa A1. Eh. Pangit ang design. Ito, um, normal. No? Hindi siya pangit. So, ang difference itong A1P versus A1 is alam ko mas malaki itong A1P in terms of volume by a few few small liters, no? decimal liters. So, ang maganda lang sa kanya, for 3,000 pesos, 3,500, may kasama na ang riser. So, hindi mo na problema yung riser. Although, mura lang yung gantong klaseng riser sa 500 pesos. So, as for the motherboard, I'll be using a Gigabyte UD A520iAC. So, this build will be given to my sister, small budget PC para sa kanya. Though some parts will be removed pag bago ko ibigay sa kanya. Sige lang, may ibang parts na yun. <laughs> then, for the processor, this is a Ryzen 3 4350G. So, ito mismo rin yung ibigay ko sa kapatid ko. Uh, just slot it in dito. Yung, although medyo kabisado ko na, no? Pero yung triangle andon. So, just in case, uh, hindi ka maala maglagay, no? Pwede rin na yung orientation nito. Parehas yung orientation nito. So, kung makikita mo, pababa yung text doon. Ganun din do, di ba? Pababa siya. 
same orientation. Next, I heatsink. As for the heatsink, I'll be using the EXP90 na X47. So, madalas ka manood sa channel na to, alam mong hindi ako natutuwa sa cooler na to. So, kaya ako siya pamimigay. Joke lang. Pero, actually, it performs well. Tapos, sakto siya doon sa height ng A1P. As for this cooler, uh, kailangan matanggalin to. So, may warning siya na tanggalin yung label before gamitin. No? So, itong nakadikit dito ay pang um, LGA. So, dahil AM4 ako, tatanggalin ko siya. Okay. So, ito, nalagay siya dito. Okay. So, ready to install na. Ito pala siya ready to install na. Sila, so, tanggalin niya pala yung backplate. So, yung ito yung pangit sa cooler na doon. Kasi maganda na yung backplate ng AM4, no? yung kasama niya. Pero ito, kailangan mo pang tanggalin. Then, you have to apply thermal paste. Since, uh, hindi siya pre-applied. So, ito yung kasama ng thermal paste nila. Ito yung medyo gluish. So, tinigda ko yung video kung paano kinakabit. Medyo kaiba siya pag ganito. Kasi nga medyo gluish siya. Then, uh, pag ganito ko siya, talagay. So, ngayon, na uh, mag-acrobatics. Hindi uh, ko lang kita sa video, pero ayun naman, nakalapat naman siya. Okay. Then, aim for bracket. Bit na yung nuts. Bato o bolt? Hindi ko alam. So, maganda nakalapat na yung board sa lapag. Hindi mo na isusupport, no? So, yung so, pinakasupport mo is yung ground na mismo. Tapos, ito may kasama siyang gando, no? Pang titan to bali. So, okay na siya. Hindi ba siya nag-bow? Hindi naman ata. So, lastly, ito dito. So, as usual, no, nakapurtrud tong mounting mechanism ni Gigabyte. Ay, ni Thermal Right. Okay, so okay na to. Next ay yung SSD. As for the SSD, yung gamitin ko ay Samsung 970 EVO Plus. There's no particular reason kung bakit ito. It's just that parang siya yung pinaka sulit. Pero alam ko mahal ang Samsung pero parang in terms of read speeds and write speeds siya yung pinaka okay. As for this, kailangan matanggal yung screw muna doon. Then, slot in lang dito. So, usually pag ITX, talagang marirecommend ko is NVMe, no? Kasi hindi sayang sa space, no? Tipid sa space, at the same time, less cables to manage. Okay. So, okay na yan. So, yung pakit lang dito, walang heatsink yung M.2 NVMe. Pero as told in my previous video, okay lang yun. <laughs> walang kaso yun. So, okay na tong motherboard. Um, yung RAM, kulang pa. Pero mamaya ako na-install. Since based on experience, no, yung RAM laging nakaharang. So, maganda na sa bandang huli siya install sa ITX. So, again, for ITX, tanggalin mo lahat ng pwede mong tanggalin. No? So, maganda yung position ng USB-C. Ah, USB-3 na cable kasi nandito siya. So, hindi mo siya irarout papunta dito. No? So, yun yung magandang positioning. Okay, panels seems to be interchangeable. So, pala nito, mabalik ta ringgo. So, kahit balik ta ringgo, uh, interchangeable. Which is good, no? Hindi ko na problema yung kamali ng panel. Ito, I believe, is for um, hard disk tray. So, lalagyan mo dito yung hard disk mo. Then, i-screw mo siya sa kabilang side. O, nagaskis ko agad. Then, sa power switch, meron siyang power switch. So, uh, power LED, which is good. So, test treatment. So, again, sandwich layout. Usually, pag di ba? So, dapat pag sandwich, pag ganito. Nakaharang tong tray na to, dito sa screw na to. So, tatanggalin ko na lang to since hindi ko makailangan ng um, SSD tray or hard disk. No? So, yun. Uh, removable, which is good. So, yun, yung mga paints niya medyo madali magasgas. So, be careful. No? O, oh, nakailang gasgas na ako. For this video, I will be using a Flex Guru Pro na 500 watts. So this is my favorite Flex PSU. 
Pero pagdating sa kapatid ko, ang mga gamit niya lang ay yung Flex Guru na 300 watts. Since kailangan ko pa ito sa ibang builds. Okay. So, ito yung screw for the PCIe. Ay, PCIe. For the PSU. So, next ay IO Shield. Uh, pabaliktad siya. So, dapat yung orientation. No? Usually, pag ganyan mo titignan, diba? Dapat pabaliktad. So, lagi mo tatandaan. Pabaliktad yung motherboard. Then, I'm just going to check kung kasha ba ba later. Madali ba ang i... Uy. For the motherboard, yung screw niya laging ganito yung itsura. Make sure na aligned. So, medyo may laban. Kunti. Ibu sabihin, hindi ko ma-screw. Bakit? So, ayun. Yung thermal right na naman. So, lumalaban siya dito. Paano ko ba mapapakita? Ayan. Ito yung screw, no? Dito siya sa um, mounting na to. Lumalaban siya. Ah, thermal right. Bakit ba kasi ganito yung design nila? So, kung ako tatanong ngayon, hindi, hindi ko talaga siya recommend. No? Wala. Hindi talaga ka, hindi umaabot. No? So, may rin yung screw na provided nitong CAW. So, hindi talaga siya umaabot. Yan. So, mukhang tatlong screw lang yung may screw ko. So, last part ay ito. So, kumabit naman yung tatlong screw. Yeah, ayaw ko nang pilitin to. Kasi, baka mauka nang mauka yung motherboard. Then, power cables. Then, power switch. Plus, minus. So, plus muna. Plus, then minus. Then, power switch. Then, USB 3.2. Just ito. Ngipin dito. 24 pin. Mamaya, i-zip tie natin. Well, yung pala i-zip tie no kasi babawiin ko yung power supply mamaya sa kapatid ko eh. So, yung power supply niya, yung modular. So, marami kang space for... Oh, wala pa palang RAM. Bago ang lahat, no? Yung RAM. So, as for the RAM, gagamit ako nitong um, Tamuz. Kung Pinoy ka, no? Parang bastos ng ano nito. Ano, Pangalan, Tamuz. So, 3200 megahertz siya na... CL16. So, bakit ito yung binili ko? Actually, meron akong isa nito dati. So, mapapansin nyo dito. Medyo mas luma yung itsura nito versus dito. No? Mas faded na to. Kasi ito, noong ko paggamit. Naghanap lang ako ng 8GB RAM kit dati na isa. Ngayon, I decided na ipamigay siya sa kapatid ko. So, bumili ako ng isa pang extra. So, there's no particular reason except for the price back then. So actually kahit install mo yung RAM agad, sobrang laki pa nung clearance dito. So hindi siya mahirap i-install dito sa case na to. I find this case a bit easy to build. So good siya for beginners. Except for the lack of manual. So wala siyang manual din. So it's coming together. So ang kulang lang ay graphics card. For the graphics card, may kasamang PCIe riser yung ZZAW which is nice. Medyo kakaiba yung riser niya. Parang may ano siya, um, shielding pa. So for this, uh, kabit na lang siya dito. Ano. Yan. So sa kabilang side, dito na yung PCIe riser. So for this build, I'm going to use a, an RX 6500 XT. So I know, I know, Gen 3 to, Gen 4 to, uh, Gen 3 din naman yung board ko. So kung Gen 4 yung board ko, Gen 4 din yung CPU ko, Tapos Gen 4 to, magkakaproblema ako with this riser. So, dapat uh, pinost ko muna. Pero, in this case, Gen 3 yung iba. So, even the CPU is Gen 3. So, wala kang problema. Okay. Okay. So, saktong... Bakit parang sakto siya? May mali sa dimensions. Or mali yung naaalala kong compatibility niya. Anyway, I'll just link down below yung PC part picker na compatibility niya para makita niyo yung mga compatible na graphics cards. No? For this, I think motherboard na ano yung gagamitin. So, at this point, parang kahit imunis ko yung ibabaw. No? Erase ko natin yan. Uh, then, this the PCIe. So, maganda ni route ko na siya agad kanina. No? Para hindi problema. Then, just like doon sa D... 
So, may mali itong routing na ito. Given itong situation ko, wala na akong pagtataguan ng power cables dito, power connectors. So, dapat, nasa kabilang side siya. Tapos, dito, dadaan yung cable sa ibabaw. Tapos, ako ikakabit yung 6-pin dito. So, balik ka doon sa kabila. Ang maganda naman dito sa case na to, medyo maluwag siya versus the D19. Since mas mataas yung in terms of liters. If you're wondering kung ano yung best graphics card na malalagay mo dito, that will be the Sapphire Pulse RX 6600. So, maganda. Dito siya dadaan. Dito. Sa ibabaw na to. Ayun. Then, sa kabilang side. So, andito na siya. Plug na lang. So, itong side na to, medyo naging masalimut siya bigla. Kasi, dumami yung cables na bigla. Ayan. So, kung may zip tie ka, now is the best time to use it. No? Si zip tie mo to, tapos itak ko lang siya dito. So, mayroon naman zip tie na kasama, pero ayun niya. Babaklasin ko rin to later. Dahil, papalta ko yung PSU. Gagawin ko siyang yung modular na 300 watts. Since, uh, kailangan ko pa itong PSU na to in the future. Okay. So, other side. Aha. Uh -huh. So, itong side na to, yung graphics card, hindi ko pa na-screw. So, motherboard screw yung okay na pang screw dito sa PCIe. Okay. So, there. So, again, if you haven't watched my D19 yet, no? So, huwag nyo tatakpan to kasi andito yung fan. So, may excess cable kayo. Mas maganda sa ilalim siya ng graphics card. So, this, will, this may not be true sa mga ibang PSU, no? Pero dito kay Flex Guru... Ganyan siya. So, marami siyang screws na kasama na hindi ko alam para saan. For example, ito. Uh, hindi ko alam para saan itong screw na ito. Uh, I just find it weird. Ngayon na naghahanap ako ng screw. So, may dust filters pa siya pero hindi ko na ilalagay. For the reason na so that it will not impede the airflow. No? So, this is a nice small build though. No? Uh, maganda yung quality ng bakal. Medyo naka-bow lang dito dahil it's my fault, no? Uh, this is a good build. Uh, good looking build. What's left now is to test it. As for post-build comments, first at 5.8 liters, this case is definitely bigger than A09 and D19. Pero it's still small, no? So, hindi naman siya ganun kalaki talaga. Second, ulitin ko lang ulit, visit itong AXP90 for the bulging mount. To thermal right, dapat yung mount is at most the size of standoff lang sana. Para hindi naman mag-bulge or lumaban doon sa case. Third, sabi sa specs, kasha yung isang 2.5 inch SSD and it can be placed beside the PSU. I suggest sa GPU side since mas konti yung cables doon. Fourth is with CPU cooling. You can fit in a 47mm radiator which is yung thermal right AXP90-X47. In this build, cooling was easy since 4350G lang yung processor and it was very easy to cool. It maxed at 56 degrees Celsius which is not bad. However, maingay talaga yung fan ng thermal right and so I swapped it out for a Noctua fan. Based on testing, Noctua fan did not contribute to the thermal performance pero your build will become quiet. Fifth is with GPU. As for compatibility, sabi sa product page, eh, nasa 100 195mm yung length na kaya niya isupport. And Sapphire Pulse RX 6600 non-XT, pati itong RX 6500 XT, is at 193mm. So, kasyang-kasya sila. Pero nung sinubuha ko na itest yung Sapphire RX 6500 XT, yung temps niya were okay at 72 degrees Celsius. Pero the fans were louder than usual. So, I tried to remove the side panels and nag-max yung temps ko to 65 degrees Celsius. Tinry ko rin na maglagay ng 92mm fan mounted sa top since pwede and it did not help that much to the situation. 70 degrees Celsius siya whether exhaust config or intake config. Anyway, it was surprising in a sense kasi madabi namang butas yung side panel. So, I tried to replace the GPU with an Asus Phoenix GTX 1650 and yung 1650 temps maxed out at 75 degrees with or without side panel. So, yung side panel nag-matter siya sa 6500 XT pero hindi sa GTX 1650. So, bakit kaya, no? This is not proven by any scientific measures. Pero sa tingin ko, nag-matter itong position ng buta sa side panels. If you look closely, 
Ito yung GTX 1650 and on top eh, yung side panel. Ito naman yung RX 6500 XT tapos on top yung side panel. Kay GTX 1650, mapapansin mo yung fans have direct access to the side panel holes. Dito naman kay RX 6500 XT, mapapansin nyo parts of the fans are blocked by the solid part of the side panel. No? I believe malaking impact yun sa thermal performance. In this case, a Sapphire Pulse RX 6500 XT is compatible with A1P pero I don't think it's optimal. Given that, there are only 11 more modern GPUs that are compatible with A1P na hindi compatible kay D19. And out of those 11 GPUs, ASRock Challenger ITX RX 5500 XT lang yung single fan. The rest are dual fans which will likely result to the same thermal performance as my Sapphire card. No? The GPU compatibility advantage of A1P is questionable at this point since pwedeng hindi optimal yung pairing, pwedeng maingay or magkaroon ng thermal issues. Overall, given everything, I'm okay with this case. It looks pretty, it looks clean. However, if I am asked between A1P and D19, given that A1P for its price has thicker panels, arguably a better paint job, overall good looks, and a lot easier to work with, I would still choose the D19 for two reasons. First, D19 is cheap. At below 2,000 pesos, may case ka na at may riser din. No? Compared to this A1P na nasa 3.7k pesos. Second, may handle yung D19. So yes, uh, natuha talaga ako dun sa handle ng D19. So there you have it. Thanks for watching. Do like or dislike, comment on what you think, and subscribe for more unboxing and benchmarks. Bye!